ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షకులకు భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు చీకటిని తరుముతూ ఎగసిన భోగి మంటలు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముంగిట భోగి గొబ్బెళ్లు ప్రభాత సమయాన ప్రజల ఆనందోత్సాహాలు తిరుపతిలో ఘనంగా ముగిసిన నిరాటోత్సవాలు గోదాదేవికి విశేష ఆరాధనలు పల్లకీలో ఊరేగింపు గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయన సంరంభం సర్వాంతర్యామికి జియ్యంగార్ల దివ్య ప్రబంధ సమర్పణం సంక్రాంతి వచ్చింది సరదాలు తెచ్చింది తెలుగు లోగిళ్లలో ముగ్గులు పూయిస్తున్న పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి ప్రత్యేకతపై కథనం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముంగిట భోగి పండుగ సందర్భంగా భోగి మంటలను వేశారు అర్చకులు ఆలయ సిబ్బంది శ్రీవారి సేవకులు ఈ కార్యక్రమాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు అలాగే భోగి మంటల చుట్టూ గొబ్బిళ్లు తట్టారు భోగ భాగ్యాలు ప్రసాదించే భోగి పండుగను ప్రజలు ఆనందోత్సవాల మధ్యన జరుపుకున్నారు నిషేధిని చీల్చుతూ ఎగసిన భోగి మంటలు నవ్యతకు స్వాగతం పలికాయి ఇంట్లోని పాత సామాన్లన్నింటినీ భోగి మంటలు దగ్ధం చేసిన ప్రజలు పాతకు వీడ్కోలు చెప్పి కొత్త ఆలోచనలకు నూతన భవితను ఆకాంక్షిస్తూ భోగి మంటల వెచ్చదనాల మధ్యన పండుగను జరుపుకున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెల్లవారుజామునే ఇళ్ల ముందు ఎగసిన మంటలు చీకటిని పారద్రోలాయి గజగజ వణికించే చలిలు వెచ్చదనాన్ని పంచే భోగి మంటల వద్ద ప్రజలు భక్తి శ్రద్దలతో గడపడంతో పెద్ద పండగైన సంక్రాంతి సంబరాలు మొదలవుతాయి మూడు రోజుల సంక్రాంతి ఉత్సవాలలో భోగి తొలి రోజు పండుగ అలాగే దక్షిణాయనానికి ధనుర్మాసానికి ఆఖరి రోజు మకర సంక్రమణానికి ముందు రోజు రైతులకు పొలం పనులన్నీ పూర్తయ్యి పంటలన్నీ ఇంటికి వచ్చేస్తాయి చేతికందిన పంటను అనుభవానికి తెచ్చుకుని భోగ భాగ్యాలు అనుభవించడానికి రైతులకు వీలు కలిగించే పండుగ కాబట్టి దీనికి భోగి పండుగ అనే పేరొచ్చింది దీంతో పాటు శ్రీరంగనాథుణ్ణి స్థుతిస్తూ తిరుప్పావై పాసురాలు రచించిన గోదాదేవికి శ్రీరంగంలో శ్రీరంగనాథునితో వివాహం జరిగింది భోగి పర్వదినం రోజునే గోదాదేవికి ఇంతటి భోగ భాగ్యాల్ని ఇచ్చిన రోజే జనసామాన్యానికి కూడా సమస్త భోగాలు ఇచ్చే భోగి పండుగ అయింది భోగ భాగ్యాలు ఇవ్వమని కోరుకుంటూ ఇంట్లోని పాత వస్తువులన్నింటినీ భోగి మంటల్లో వేస్తారు కొందరైతే అర్ధరాత్రి నుంచే పెద్ద పెద్ద దొంగలతో మంటలు వేస్తారు ఈ నేపథ్యంలో ఇలా తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాలలో ఎక్కడ చూసినా భోగి మంటల వెచ్చదనం పలకరించింది తిరుపతిలోని ఇస్కాన్ వద్ద కృష్ణ భక్తులు పెద్ద ఎత్తున భోగి మంట వేసి హరే కృష్ణ నామజపం చేశారు ఇక ఇళ్ల ముందు వేసిన భోగి మంటల వద్ద చలి కాస్తూ పలువురు తమ మనోభావాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో పంచుకున్నారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్కి ఈ పండగలు సంక్రాంతి అనేది ఎవరికి తెలీదు పల్లెటూరి వాతావరణంలో వాళ్ళకి కొద్దిగా ఉన్నాయి కానీ పట్టణాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సంక్రాంతి ఇలాంటివన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఎవరికి తెలియకుండా ఉంది అటువంటిది ఇది మనం ప్రతి వేరు జరుపుకొని మన సంస్కృతిని అట్లాగే నిలబెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అందుకనేసి మేమందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఉన్న పది పది అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరం కలిసి ఈ భోగిని జరుపుకుంటుంటాం సార్ భారతీయ సంస్కృతి ఎక్కడిందంటే గ్రామాల్లోనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే పండుగల విశిష్టత అంతే గ్రామాల నుంచి బయట తెలుసుకుంటాం మనము ఇప్పుడు పట్టణాల నుంచి ఈ పట్టణ కల్చర్ వల్ల ఇప్పుడు తగ్గిపోతున్నాయి అది ఉండకూడదు అనేసి రాబోయే జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా బాగా మన కల్చర్ తెలియజేయాలి ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ భోగి సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకుంటున్నాము ప్రతి సంవత్సరం మన దేశ ప్రజలందరూ బాగా సుఖశాంతులతో ఉండి బాగా ప్రతి సంవత్సరం బాగా సంతోషంతో పండుగ జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను భోగి అనేది 
సుఖశాంతులు అందరూ ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతితో ఉండాలని చూసి ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నాము కష్టాలు కానీ కష్టాలు కానీ ఏదైనా ఉంటే అన్ని కూడా ఈ భోగి మంటలతోనే అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోయి సుఖశాంతో ప్రజలందరూ కూడా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ భోగి విశిష్టత ముఖ్యంగా యువతరానికి తెలియజేయాలంటే ఇలాంటి సంస్కృతి మనం పాటిస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే యువతరం కూడా అందరూ కూడా ఈ విషయాలన్నీ పాటించి యువతరానికి మనకు మా సందేశం ఇచ్చినట్టు ఉంటానని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఈ పండుగను అందరూ కూడా సుఖశాంతో జరుపుకుంటున్నాం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో గోదాదేవి నీరాటోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఈ నెల ఏడవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై ఏడు రోజుల పాటు విశేషంగా సాగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని నిత్యం ప్రాతకాలమే సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చి ఊరేగింపుగా రామచంద్ర పుష్కణి వద్ద ఉన్న నీరాడి మండపానికి వేంచేపు చేశారు అక్కడ అర్చకులు అమ్మవారికి వేడి నీటితో అభిషేకం చేసి ఆరాధనలు హారతులు సమర్పించారు చివరి రోజైన ఆదివారం సాయంత్రం గోదాదేవి అమ్మవారిని రామచంద్ర తీర్థఘట్టం నుంచి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయ మాడవీధుల ప్రదక్షిణగా గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి చేరుకోవడంతో నీరాటోత్సవాలు పరిసమాప్తమయ్యాయి తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా మాఘమాసంలో అధ్యయనోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విశ్వక్సేంద్రుల వారిని ఆళ్వార్లను పల్లకీలపై వేరువేరుగా వెంచేపు చేశారు టీటీడీ పెద్దజయ స్వామీజీ చిన్నజయ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు ఆపై గోవిందరాజస్వామి వారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేంద్రుల వారికి సమర్పించి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి వస్తోందంటే చాలు ఎంతో సంబరం ముఖ్యంగా పట్టణాలలో సంక్రాంతి సంబరాన్ని తెలిపేలా అనేక సంస్థలు ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతిలోని టీటీడీ క్వార్టర్స్ మైదానంలో వరసిద్ది వినాయక నిమజ్జనోత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి సంబరాలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా ముగ్గుల పోటీలను ఆద్యంతం ఉత్సాహంగా జరిపారు అలాగే పిల్లలు గాలిపటాలు ఎగురవేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు సంక్రాంతి అంటే పంటల సంవత్సరాది అన్ని రకాల పంటలు పొలాల నుంచి ఇళ్లకు చేరే తరుణమిదే దాన ధర్మాలకు వెసులుబాటు ఉంటుంది మనది వ్యవసాయ దేశం కాబట్టి పంటలు వచ్చే తరుణమే పండుగల ఋతువు అవుతుంది అందుకే సంక్రాంతి పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే రోజునే మకర సంక్రాంతిగా పిలుస్తున్నాం మూడు రోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ పండుగ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం మనం జరుపుకునే పండుగలన్నీ చాంద్రమానాన్ని అనుసరించి జరుపుకునేవి అయితే సౌరమానాన్ని అనుసరించి జరుపుకునే ఏకైక పండుగ సంక్రాంతి ఈ పండుగ తిథి ప్రధానమైనది కాకపోవడంతో ఏటా జనవరి పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో వస్తూ ఉంటుంది రైతులందరికీ పంటలు చేతికొచ్చే కాలం ఇది ధాన్యలక్ష్మి రూపంలో లక్ష్మీదేవి రైతు ఇంటికి చేరుతుంది ఆ పౌష్యలక్ష్మిని ఆహ్వానిస్తూ జరుపుకునే పండుగ సంక్రాంతి చేతి కందిన పంటను చూసుకుని అప్పటిదాకా పడిన కష్టాన్ని మరచిపోతాడు అన్నదాత ఇది మూడు రోజుల పండుగ మొదటి రోజు భోగి మూడు రోజు కనుమ మధ్యన సంక్రాంతి సంక్రాంతికి ముందు నెల రోజుల నుంచి పండుగ సందడి ప్రారంభమవుతుంది హరిలో రంగ హరి అంటూ వచ్చే హరిదాసులు డూడు బసవన్నలు ఇక శంభో శివ శంభో అంటూ వచ్చే జంగం దేవరలు ఇలా ఎందరో సంక్రాంతి పర్వదినాన ఇళ్ల ముంగిటకు భిక్షకు వస్తారు ఓ పక్క ఈ సందడితో పాటు ధనుర్మాస శోభను రెట్టింపు చేస్తూ ఆడపిల్లలు పోటీలు పడి మరీ కొత్త కొత్త ముగ్గులు వేస్తారు 
తమ సృజనాత్మకతను అంతా ముగ్గులో చూపిస్తారు రంగురంగుల ముగ్గులు వేసి గొబ్బెమ్ములు పెడతారు ఇలా సంక్రాంతి పండుగ నెల రోజుల ముందు నుంచే సందడిని తీసుకువస్తుంది ఇక మకర సంక్రమణానికి ముందు రోజు భోగి పండుగ దక్షిణాయనానికి ధనుర్మాసానికి చివరి రోజు భోగ భాగ్యాలు ప్రసాదించే పండుగ కాబట్టి భోగి అయింది విష్ణు చిత్తుని కుమార్తె ఆండాళ్ ధనుర్మాసంలోని పాశురాలతో కాత్యాయని వ్రతంతో రంగనాథుణ్ణి మెప్పించింది భోగి నాడు ఇంద్రపూజ కూడా చేస్తారు తెల్లవారక ముందే మంచు తెరల మధ్యన భోగి మంటల కోలాహలం మొదలవుతుంది మనసులోని మాలిన్యాన్ని ఈ మంటల్లో వేసి తగులు పెట్టమని ఈ మంటలకు అర్థం దీని వలన మనల్ని పట్టి పీడించే దుష్ట పీడలు పోతాయని విశ్వాసం భోగి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే అభ్యంగన స్నానం చేసి పులగం తయారు చేసి సూర్య భగవానుడికి నివేదిస్తారు సాయంత్రం వేళ ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు భోగి పళ్ళు పోస్తారు దీని వలన పిల్లలకు బాలారిష్టాలు తొలగుతాయని నమ్మకం అలాగే మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించే రోజును మకర సంక్రాంతిగా పిలుస్తాం ఈ రోజు నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది ఆ రోజున చేసే ఏ దానమైనా రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అన్నింటికన్నా తిలాదానం అతి పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు సూర్యోదయానికి పూర్వమే నువ్వుల పిండితో స్నానం చేశాక పెరుగు దానం చేయాలి ఇలా ద్వాపర యుగంలో యశోదాదేవి చేసింది అందువల్లే ఆమెకు శ్రీకృష్ణుడు కుమారుడయ్యాడని కథనం ఈ రోజు దధి వ్రతాన్ని చేస్తారు దీని వలన దారిద్ర్యం తొలగుతుంది సంక్రాంతి రోజున పితృ తర్పణాలు వదిలితే వంశాభివృద్ధి జరుగుతుంది సంక్రాంతి తరువాత కనుమ ఇది పశువుల పండుగ వ్యవసాయానికి మనతో పాటు శ్రమించిన వృషభాలను పాడి పరిశ్రమకు ఆధారమైన గోమాతలను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి పూజిస్తారు అలాగే వ్యవసాయానికి ఉపయోగించిన పరికరాలను కూడా పసుపు కుంకుమలతో పూజిస్తారు పొంగళ్లు చేసి పొలాల్లో చల్లుతారు కొన్ని చోట్ల ఎద్దులను ఊరేగిస్తారు మరికొన్ని చోట్ల కోడిపందేలు నిర్వహిస్తారు ఒకనాటి ఆచార వ్యవహారాలు నేడు కనిపించకపోయినా సంక్రాంతి పండుగ గొప్ప సదాచారం ఈ ఆచారాన్ని మన తరువాత తరానికి అందించాల్సిన బాధ్యత మనదే ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరిహి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ లేదా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ఇక తిరుపతిలోని పేరిందేవి సమేత వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో తిరుప్పావే పాసుర ప్రవచనం ఘనంగా జరిగింది ఏటా ఈ ఆలయంలో ధనుర్మాసంలో ఉదయాత్పూర్వమే పాసుర ప్రవచనం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా ప్రఖ్యాత ప్రవచనకర్త డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ పాసురాలను రమణీయంగా వివరించారు అలాగే అందమాచార కళా మందిరంలోను డాక్టర్ చక్రవర్తి రంగనాథన్ ధనుర్మాస ప్రవచనాన్ని సవివరంగా ప్రవచిస్తున్నారు భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది సంక్రాంతి పండుగకు ముందు గోదాదేవి కళ్యాణాలు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణ ఘట్టాలతో మేసింది ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షించిన భక్తజనం తరించిన వైనం మీకోసం ఇక బంజరా హిల్స్ హరే కృష్ణ స్వర్ణ దేవాలయంలో శ్రీ గోదాకృష్ణుల కళ్యాణోత్సవం నేత్ర పర్వంగా సాగింది ఏటా ధనుర్మాసంలో గోదా కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం రంగనాథుణ్ణి తన పతిగా పొందడానికి కాత్యాయని వ్రతాన్ని చేసి ముప్పై రోజుల పాటు ముప్పై పాశురాలను రచించి స్వామివారికి సమర్పించింది ఫలితంగా రంగనాథుణ్ణి భర్తగా పొందగలిగింది ఈ ఐతిహ్యానికి గుర్తుగానే కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించారు తొలుత ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై వేంచేపు చేశారు 
ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా కృష్ణుల కళ్యాణోత్సవం నేత్ర పర్వంగా సాగింది భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి ధన్యులయ్యారు అలాగే మారేడుపల్లిలోని శ్రీ శృంగేరి పీఠం వారి శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో కులుదీర్చి పుష్పాలు ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు పుణ్యాహవాచనం గణపతి పూజ పాద ప్రక్షాళన తదితర క్రతువులను పూర్తి చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆద్యంతం భక్తి పరిమళాలు వెదజల్లేలా పూర్తి చేశారు భక్తులు వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు విజయనగరంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా మూలమూర్తులకు ఉదయాత్పూర్వమే షోడసోపచారాలు పూర్తి చేసి పలు రకాల పుష్పాలు తులసి మాలలతో అలంకరించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లకు అష్టోత్తర శత నామార్చన చేసి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దర్శనంతో ధన్యులయ్యారు ఇక వరంగల్ నగరంలోని టీచర్స్ కాలనీలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో తిరుప్పావైని పురస్కరించుకుని శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారికి అర్చకులు అభిషేకాలు నిర్వహించారు దేవాలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక పీఠంపై అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి పంచామృతాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం చేశారు భక్తులు అమ్మవారి అభిషేక సేవను కనురారా తిలకించి మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న కడప జిల్లా దేవుని గడప శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి నిత్య పూజలు చేసి సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను తిరుచుపై కొల్లు తీర్చి ఆలయ మాడ వీధిలో ఊరేగించారు భక్తులు కర్పూర హారతులతో స్వామివారికి నీరాజనాలు సమర్పించారు చిత్తూరు నగరంలోని పలు ఆలయాలు ధనుర్మాస శోభతో కాంతులీనాయి ఈ సందర్భంగా కోదండ రామాలయంలో విశేష పూజలు గీతా సంఘంలో గోదా కళ్యాణం గోపూజోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం చిత్తూరులోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో నమ్మాల్వార్ పరమపద ఉత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారిని గోదాదేవి అమ్మవారిని శ్రీ రామానుజాచార్యులను చక్కగా అలంకరించి నీరాజనాలు సమర్పించారు ఛత్ర చామర సేవలను జరిపారు ఆపై శ్రీరంగనాథుని ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చారు భక్తాగ్రేసురుడైన నమ్మాళ్లవార్కు ఆరాధనలు చేశారు ఆపై ఆళ్వార్ రచించిన వెయ్యి ఎనిమిది పాశురాలను గానం చేశారు లక్ష తులసి దళాలతో అర్చించి హారతులు సమర్పించారు అలాగే చిత్తూరు బ్రాహ్మణ వీధిలోని గీతా సంఘంలో గోదా కళ్యాణం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై సుందరంగా అలంకరించి గోదా రంగనాథులను కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజ తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా కళ్యాణాన్ని కనుల పండువుగా జరిపారు మాలా పరివర్తనం తలంబ్రాల ఘట్టాలను చూడచక్కగా నిర్వహించారు ఇక చిత్తూరులోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేశారు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేశారు అనంతరం సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేసి నూతన వస్త్రాలతో అలంకరించారు సురభి లక్ష్మి అష్టోత్తరాలతో పూజించి కర్పూర హారతు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో ధనుర్మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం అలాగే గోపూజోత్సవాల్లో భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం విజయవాడ మధురానగర్లోని శ్రీ దుర్గమ్మ గురు భవానీ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి షోడశోపచారాలను నిర్వహించి వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించారు తరువాత అష్టోత్తరాలు సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమ పూజలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కోలాట ప్రదర్శనలు చేసి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు విజయవాడ మధురానగర్లోని శ్రీకృష్ణుని ఆలయంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణస్వామి గోదాదేవి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై తులసి కోట చుట్టూ గోదాదేవి అమ్మవారి కీర్తనలు ఆలపిస్తూ 
భక్తులు కోలాటాలు చేశారు ఆపై సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు పూజలు చేశారు వస్త్ర సమర్పణ దానా సమర్పణ చేసి భక్తులు ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది విశాలమైన ఆవరణలు ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై చూడచక్కగా అలంకరించిన గోదా రంగనాథులను వేంచేపు చేశారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఒంగోలు నగరంలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి పలు విద్యా సంస్థలు రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహించాయి పలువురు మహిళలు తమ సృజనాత్మకతకు పదును పెడుతూ చక్కని ముగ్గులు వేశారు అలాగే చిన్నారులు గాలిపటాలు ఎగురవేశారు భోగి మంటలు పొంగళ్లు గాలిపటాలతో ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో సంబరాలు చేసుకున్నారు ఇక హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో శ్రీ బాపూజీ గో సంరక్షణ సంఘంలో గోపూజ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు గో సంరక్షణ శాలలోని వేణుగోపాలునికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించాక గోమాతను పసుపు కుంకుమలతో పూజించి మంగళహారతులు సమర్పించారు హనుమంతుడు వాయు వేగంతో వెళ్లగలిగే శక్తిశాలి అని ఎలాంటి సమస్యనైనా పరిష్కరించగలిగే బుద్ధిశాలి అని ప్రవచన చక్రవర్తి బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో హనుమద్ వైభవం సమాజ స్ఫూర్తి అనే అంశంపై ధార్మికోపన్యాసం చేశారు ఆయనకి శాప విమోచనం అయిపోగానే మహేంద్రగిరి మీద నిలబడితే ఆయనతో వచ్చిన వానరులు తెల్లబోయారు ఆయన తేజస్సుని చూసి నాది సామాన్యమైన బలం కాదు ఇక్కడ మహేంద్రగిరి మీద నుంచుని నా శరీరాన్ని పిలిచి పెంచి సముద్రానికి ఆవలి వైపున నా చేతితో తాకాలని నాకు ఉంది ఈ భూమికంతటికి ప్రదక్షిణంగా తిరగాలని ఉంది నేను తలుచుకుంటే ఈ సముద్రములనన్నిటినీ అల్లకల్లోలం చేయగలను పర్వతములను గాలిలోకి విసిరి బంతులాడగలను ఈ భూమిని కలచివేయగలను ఈ సృష్టినంతటిని తిరగగొట్టగలను అంతటి మహాబల పరాక్రమములు కలిగినటువంటి నేను సీతమ్మ జాడ కలిపెట్టడం కోసం సుగ్రీవుడి యొక్క పరువు ప్రతిష్టల కోసం మానవ జాతి సంక్షేమం కోసం బయలుదేరుతున్నానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు తప్ప నేను ఇంత గొప్పవాడినని మాత్రం ఎక్కడా అతిశయంతో ప్రకటించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాది నిరాజన వేదికపై ఆదివారం సాయం సంధ్యా సమయాన చెన్నైకి చెందిన సమర్థ్య మాధవన్ బృందం భరతనాట్యాన్ని స్వామివారికి నృత్య నిరాజనంగా సమర్పించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ